Buenas tardes. It's a great pleasure to be here with you. Es un gran placer estar aquí con ustedes esta tarde. And I'm looking forward to this Sabbath that we're going to celebrate together. Y estaba muy entusiasmado esperando este sábado para, para adorar juntos. As we begin, I would like us to contemplate a medida que empezamos, me gustaría que contempláramos Something that the Apostle Paul wrote. Algo que el Apostle Pablo escribió. He said this in, in a letter that he wrote to the Galatians. Él dijo esto. There is neither Jew nor Gentile. Ya no hay judío ni griego. Neither slave nor free. Esclavo ni libre. Nor is there male and female. Hombre ni mujer. For you are all one in Christ. Sino que todos ustedes son uno en Cristo, Jesús. I have the privilege of traveling all over the world. Tengo el privilegio de viajar por todo el mundo. And there are certain unifying themes that I see among people. Y hay ciertos sentimientos que yo siento que unen a las personas. The first of these is Conflict. La primera de estas es conflicto. When uh, I was a boy, I lived in Thailand. Cuando era un muchacho vivía en Tailandia. And at that time in uh, Cambodia, which was the country next door, there was terrible conflict. Y en aquel tiempo, en Camboya, que es el país con el que colindaba, había conflictos tremendos. Millions of people were killed. Millones de personas fueron muertas. In Thailand itself, there was conflict. En Tailandia mismo había conflictos. And not everybody was treated in the same way. Y no todos eran tratados en la misma forma. If you were the wrong kind of person, you would be discriminated against. Y tú, si tú fueras la el tipo equivocado de persona, tú ibas a ser discriminado. If you were a Christian and you came from Burma, you would not be treated in the same way as a Thai person. Si tú eres cristiano y venías de Burma, no eras tratado igual que un cristiano en esta otra zona. This conflict is everywhere. Este conflicto ocurre en todas partes. I live in the state of California. Yo vivo en California, el estado de California. There are some people there who have a conflict with Mexicans. <laughs> Hay personas ahí que tienen conflicto con los mexicanos. Some want to build a wall so that we're not together. <laughs> Algunos quieren hacer bardas para que no estemos juntos. Ya saben quién es. But, Pero, but, that's out in the world. Esto es allá en el mundo. The other thing that I see as I travel Lo que veo es cuando viajo is unity, es unidad, peace, paz, cooperation, cooperación, eso me gustaría ver cuando viajo, sí. love, amor, friendship, amistad, brotherhood, fraternidad. I see that in Christian churches. Yo he visto esto en iglesias cristianas. It isn't that Christians are perfect. No significa que los cristianos somos perfectos. But the God whom we worship is perfect. Pero al Dios al que oramos, ese sí es perfecto. And as we submit to his will, y a medida que nos sometemos a su voluntad, the fruits that we reap are exactly what we observe in Christian churches. Los frutos que damos son exactamente los que vemos en las iglesias cristianas. As Christians, it makes no difference to us Como cristianos, no hace diferencia para nosotros whether you're young, si eres joven, whether you're old, o si eres grande, whether you're male, o si eres eh, hombre, whether you're female, o eres mujer, who your parents were, que, mm, your ancestors, 
Ah, tus ancestros. ¿Quiénes fueron tus ancestros? It, it doesn't matter. No we, importa. Yeah, we are all one in Christ. Nosotros somos uno en Cristo. And we are called by Christ to love one another. Y somos llamados por Cristo para amarnos unos a otros. Now I want to draw your attention to somebody, very unlikely person. Quiero llamar su atención a alguien que no era una persona muy agradable. Who understood these principles. Que entendió, que entendió estos principios. Imperfectly, but he understood them. Imperfectamente, pero los entendió. Does anybody here recognize this man? ¿Lo reconocen? Very good. You Muy get bien. an A. <laughs> Muy bien. This is Winston Churchill. Este es Winston Churchill. And we think of him today as a great man. Y hoy pensamos de él, lo recordamos como un gran hombre. But for 10 years before this picture was taken, pero 10 años antes de que esta foto fuera tomada, he was considered to be a dangerous lunatic. Él fue considerado un guerrero. You see, he was going around and saying, there is a major problem that is developing in the world. Él hablaba a los públicos y les decía, hay un tremendo problema que se está, que se está generando en el mundo. And finally, that problem came to be. Y finalmente, este problema al que él señalaba ocurrió. When that happened, all of those who had been mocking him for a decade, they cuando, realized that he was correct. Cuando eso pasó, todos aquellos que se habían estado burlando de él, se dieron cuenta de que él tenía la razón. It was then that they made him prime minister. Fue entonces cuando esos mismos lo nombraron primer ministro. Up until that point, most people especially people in power in England did not like him. Hasta ese tiempo, muchas personas en Inglaterra no lo no les caía bien. By the way, I should tell you something about Winston Churchill. También debo decirles algo más sobre él. You are related to him. Ustedes están relacionados con él. If you have Native American ancestry. Si tú tienes algún ancestro americano. Because he's like me. Porque él es como yo. Yeah. He had Native American ancestors. Él tenía eh, una an, ancestros medio americanos. Everybody thinks that people with Native American ancestors they only live in America. Mucha gente piensa que los que tienen eh, ancestría media americana debiesen vivir en América. But you have to remember Winston Churchill's mother was an American. Tienen que recordar que la mamá de Winston Churchill era una americana. And um, yeah. My ancestors, some of them, were Native Americans. Y mis ancestros, algunos de ellos fueron eh, nativos americanos. Maybe this is what gave him this wisdom. Quizá por eso que tengo esta sabiduría. <laughs> this is what Winston Churchill said when he was made Prime Minister. Esto fue lo que Winston Churchill dijo cuando fue nombrado Primer Ministro. We have before us an ordeal of the most grievous kind. Tenemos ante nosotros una prueba del tipo más grave. We have before us many long months of struggle and suffering. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de lucha y sufrimiento. You ask, what is our policy? Usted pregunta, ¿cuál will, es nuestra política? I will say it is to wage war by sea, land and air. Le voy a decir, es hacer la guerra por mar, tierra y aire. With all our might and with all the strength that God can give to us. Con todas nuestras fuerzas y con toda la fuerza que Dios nos puede dar. Now, here is where things get kind of interesting. Ahora, aquí es cuando las cosas se comienzan a poner interesantes. He sounds like a prophet. Él sonaba como un profeta. He says, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark lamentable catalog of human crime. Porque él dijo, librar la guerra contra una tiranía monstruosa 
nunca superada dentro del catálogo sombrío de crímenes humanos. How did he know this? ¿Cómo él sabía esto? How could he have known when most other people didn't? ¿Cómo él podía haberlo sabido cuando otras personas no lo sabían? Remember, remember this. Recuerden esto. The highest people in England, many of them thought that Adolf Hitler was good. Recuerden, mucha gente de la clase alta en Inglaterra pensaban que Adolf Hitler estaba en lo correcto. The man who became king of England el hombre que llegó a ser rey de Inglaterra admired Adolf Hitler. Admiraba a Adolf Hitler. When he, before he became king, he went to Germany. Antes que llegara a ser rey, fue a Alemania. Remember that the king of England came from a German family. Recuerden que el rey de Inglaterra venía de una familia alemana. And you can see pictures of him doing the Nazi salute. Y ustedes pueden encontrar fotos de él haciendo el saludo nazi. He thought that he was being very clever. Él pensaba que estaba siendo muy inteligente al hacer esto. He said, no, I wasn't doing the Nazi salute. I was just waving. <laughs> él dice, no, yo no estaba haciendo el saludo nazi. Yo solamente estaba saludando a la multitud. At this particular point, he had been deposed. Ah, en, en este particular, particular punto, él ya había sido depuesto. But many people in England believed that Adolf Hitler was good. Pero mucha gente en Inglaterra creía que Adolfo Hitler estaba en lo correcto. Winston Churchill, however, had read what Adolf Hitler wrote. Sin embargo, Winston Churchill había leído lo que Adolfo Hitler había escrito. When an evil person says evil things, you should probably believe them. Cuando una persona mala dice malas cosas, probablemente hay que creerle. Winston Churchill believed Adolf Hitler when he said that he was going to do monstrously evil things. Eh, Churchill creía lo que Adolfo Hitler decía cuando decía que iba a hacer cosas monstruosas. Because of this, he knew that there was going to be a terrible struggle. Por eso, él sabía que iba a haber una tremenda lucha. Let's see what Adolf Hitler said. Veamos lo que Adolfo Hitler decía. He said, by means of the struggle, the elites are continually renewed. Decía, por medio de la lucha, las élites se renuevan continuamente. The law of selection justifies this incessant struggle. La ley de la selección justifica esta lucha incesante. By allowing survival of the fittest. Al permitir la supervivencia del más apto. So you can imagine these upper class English people reading things like this. Ustedes pueden ver, pueden imaginarse a la gente de, de Inglaterra de la alta sociedad leyendo cosas como esta. They said, oh yes, Adolf Hitler, he's a smart man, he understands Charles Darwin. Ellos decían, no, oh, Hitler es muy inteligente porque él entiende a Charles Darwin. He's applying the principles of science to politics. Él está aplicando los principios de la ciencia a la política. And um, they thought they were the fittest, that they were the best. Ellos, so he was good. Y ellos pensaban que ellos eran los más fuertes, los más aptos. Por tanto, Hitler estaba en lo correcto. But look at what he goes on to say here. Pero vean lo que él continúa diciendo. Christianity is a rebellion against natural law. El cristianismo es una rebelión contra la ley natural. A protest against nature. Una protesta contra la naturaleza. Taken to its logical extreme, Christianity would mean the systematic cultivation of the human failure. Llevado a su extremo lógico, 
El cristianismo significaría el cultivo sistemático del fracaso humano. You see, while England was imperfect, ustedes ven, mientras Inglaterra era imperfecta, there had been a concerted effort to develop a government there based on Christian principles. Había habido siempre el afán de construir su doctrina basado en principios cristianos. And when we look at what had occurred in Britain during the hundred years or so before this, it is amazing. Y cuando vemos lo que la Bretaña hizo para lograr esto, eso es muy as asombroso. Most of you are alive today because of what occurred back then in Britain. Muchos de ustedes están vivos por lo que ocurrió en Inglaterra en aquellos tiempos. The development of vaccines. El desarrollo de las vacunas. Right around this time, the discovery of penicillin. Exactamente, más o menos en este tiempo, se descubrió la penicilina. I mean, just those two things. No más estas dos cosas. Are probably why you're alive today. Es probable a eso a que estás vivo ahora. But we could go on. There are other things. Britain had eliminated slavery. Pero hay otras cosas. Para aquel tiempo, Inglaterra había eliminado la esclavitud. And do you know how they did it? ¿Y saben cómo lo hizo? There was no civil war. No hubo guerra civil. The British Empire bought every slave in the British Empire. La, el, el gobierno británico votó eliminar la esclavitud. And set them free. Y enviar a todos los esclavos libres. At their own expense. Bajo su propia responsabilidad. Knowing that it would make them less economically competitive in the world. Sabiendo que esa decisión haría al país menos competitivo económicamente en el mundo. Can you imagine? ¿Se pueden imaginar? Because they believed that all men were created equal. Porque ellos creían que todos los hombres habían sido creados iguales. What is being talked about here by Adolf Hitler is exactly the opposite. Lo que dijo Adolf Hitler aquí es exactamente lo opuesto. He is embracing principles that are anti-Christian. Él estaba tomando para sí principios que son anticristianos, anticristianos. And he knows it. Y él los conocía. Some people want to say, oh no, Adolf Hitler was a Christian. No, he was not. <laughs> Algunos dicen, no, Adolfo Hitler era un cristiano, pero no, no es cierto, no era cristiano. He was a politician. Él era un político. That means that he was happy to use Christianity to advance his political agenda. Esto significaría que estaría dispuesto a usar el cristianismo para llevar adelante su agenda política. Do you remember what the title of his book was? Ustedes recuerdan aquel, cuál fue el libro en aquel tiempo? His book was entitled Mein Kampf. Su libro fue titulado Mi lucha. My struggle. Mi, mi lucha, mi batalla. In his mind, everything was about the struggle for survival and survival of the fittest. En su mente, todo era luchar para sobrevivir y la sobrevivencia del más fuerte, del más apto. And when we understand this, we can understand some of the things that seem to be crazy about Hitler. Y cuando entendemos esto, también entendemos algunas cosas que parecían estar medio torcidas en torno a Hitler. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Way back in 1936, Allá en el tiempo de 1936. This is before the war. Esto era antes de la guerra. He's talking about the economic plans that they have. Él estaba hablando sobre los planes económicos que ellos tenían. And he says, 
we are overpopulated and cannot feed ourselves from our own resources. Él decía, estamos superpoblados y no podemos alimentarnos de nuestros propios recursos. So you would imagine that under those circumstances, they would be coming up with programs that achieved one of two things. Y entonces podemos imaginarnos que estaban elaborando programas que iban a, estaban encaminados a lograr algunas cosas. Either increasing food production. Una sería o incrementar la producción de alimentos. Or decreasing the size of their population. O disminuir el tamaño de la población. Those are the two things that make sense. Esas son las dos cosas que suenan más lógicas. But what did the Nazis do? Pero qué hicieron los nazis? Let me show you. Deje de mostrarles. This is called the Mother's Cross. Esta es llamada la Cruz Madre. This is the bronze version of the Mother's Cross. Este es el bronce, que es símbolo de la Madre Cruz. This was given to women who had four children. Esto lo dado a aquellas mujeres que tenían cuatro hijos. So, they were rewarding, they were honoring women who had lots of children. Entonces ellos estaban recompensando a aquellas mujeres que tenían muchos hijos. If you had six children, si tú tenías seis hijos, you could have the silver. Tú tendrías la cruz silver. de oro. And I don't have a picture of it, but if you had eight children, they would give you the gold mother's cross. Y no tengo una fotografía, pero si tuvieras ocho hijos, te iban a dar la cruz de oro. They were encouraging population growth. Ellos estaban animando el crecimiento de la población. While at the same time, they're saying we don't have enough feed, uh, to feed these children. Pero al mismo tiempo ellos decían, ¿sabes qué? No tenemos con qué alimentar a estos niños. What kind of crazy public policy is this? ¿Qué clase de política loca es esta? I should tell you, I'm interested in this because my PhD program was in biology and public policy. Yo les digo eso porque mi doctorado es en biología y política pública. So, I'm very interested in laws and governments and how they function. Entonces, estoy muy interesado en entender cómo los gobiernos, cómo los pueblos funcionan, cómo las leyes funcionan. To me, this makes no sense. Para mí esto no hace sentido, no tiene lógica. But we can see why it made sense to the Nazis. Pero podemos ver por qué se hace sentido para los nazis. We can, we can read on here. He's just, so he's just said we don't have enough food to feed our population. Podemos leer aquí donde dice no tenemos suficiente comida para alimentar a la población. And he says the final solution lies in extending the living space of our people and or the sources of its raw materials and foodstuffs. Y él dice la solución final consiste en ampliar el espacio de vida de nuestra gente y o las fuentes de sus materias primas y productos alimenticios. So here we have a justification for the invasion of other lands. Entonces, aquí tenemos una justificación para la invasión de Holanda. Particularly those lands to the east. Particularmente aquellas tierras para el este. But why should the Germans have those lands? Pero por qué los alemanes hacían estas cosas? The Slavic people lived there. Los eslavos vivían ahí. To understand, you have to remember that the political philosophy was built around Darwinism. Para entender eso, tienes que recordar que la filosofía política fue construida en torno al Darwinismo. They believed that the German people were superior to the Slavic people. Ellos creían que los alemanes eran superiores a los eslavos. You see, in Darwinism, there can be no equality. Tú sabes, en Darwinismo, no hay igualdades. Everybody has to be either more or less fit than everybody else. Cada uno es o más o menos apto que cualquier otro. And it is the role of the less fit to die and get out of the way. 
Y entonces el rol de los menos aptos es morir para hacerse un lado del camino. In addition to that, the Nazis believed in struggle to purify their own race. Además de esto, los nazis creían en la lucha como un medio de purificar su raza. They believed that by rushing into war with all of these children that they'd been encouraging mothers to have, ellos creían que metiéndose en la guerra podían animar a las madres a tener más hijos. The weaker ones would be eliminated. Y los débiles iban a ser eliminados. And only the strongest would survive. Y solo los más fuertes sobrevivirían. And this is what would convert them into the master race, the super race. Y esto es lo que convertiría a ellos en la super raza. Can you see how this makes sense if you understand what the philosophy was behind these policies. ¿Puedes entender esto? ¿Cuáles eran las políticas que estaban eh, abajo, detrás de lo que Hitler decía? So, Winston Churchill understood this. Entonces, Winston Churchill entendió, entendió esto. That's why he was able to make that prophecy at the beginning of the war. Por eso fue que él pudo hacer esa profecía al principio de la guerra. But after the war, He made another prophecy. Pero después de la guerra, él hizo otra profecía. And he was right again. Y la estaba escribiendo. Y is, la estaba esperando. Yeah. This is what he said. Esto es lo que él dijo. Except in the British Commonwealth and in the United States, where communism is in its infancy, the communist parties or fifth columns constitute a growing challenge and peril to Christian Civilization. Excepto en la, en la mancomunidad británica y en los Estados Unidos, donde el comunismo está desde su infancia, los partidos comunistas o quinta columnas constituyen un creciente desafío y peligro de la civilización cristiana. These are somber facts for anyone to have to recite on the morrow of a victory gained by so much splendid comradeship in arms and in the cause of freedom and democracy. Estos son hechos sombríos para cual, que cualquiera que tenga que rezar al día siguiente una victoria ganada por una espléndida camaradería en armas y en la causa de la libertad y la democracia. But we should be most unwise not to face them squarely while time remains. Pero debemos ser no muy imprudentes para no enfrentarlos directamente mientras el tiempo permanezca. Now the interesting thing is, you'll remember that before the First World War, Winston Churchill was ignored and considered to be a dangerous lunatic. Ahora esto es interesante porque recuerden que Churchill fue considerado un loco antes del inicio de la guerra. You would think that at this particular point, People would be willing to listen to and respect what he had to say. Ustedes creían que ahora en este punto la gente ahora sí estaría dispuesta a escuchar, a ver qué tenía que él decir al respecto. But that was not the case. Pero ese no fue el caso. Once again, he was considered to be a warmonger, a a uh, not not a good person. Otra vez, él fue considerado como ser un hombre que no se podía confiar, una mala persona. And we all know what the consequence of that was. Y sabemos todos nosotros cuáles fueron las consecuencias de eso. Hitler killed his tens of millions. Hitler mató sus decenas de millones. Stalin and Mao killed their hundreds of millions. Stalin y Mao Mataron cientos de millones. We don't know exactly how many were killed. No sabemos nosotros exactamente cuántos fueron asesinados. However, I saw with my own eyes. Sin embargo, yo vi con mis propios ojos. Millions. Millones. People dying so fast that they could not be buried. Gente yeah. muriendo tan rápido 
que no podían ser enterrados. This is what I experienced as a teenage boy. Esto fue lo que yo vi cuando era un adolescente. That is what communism did. Esto es lo que el comunismo hizo. How could that be? ¿Cómo puede ser esto? How could Winston Churchill know what was going to happen? ¿Cómo podía Winston Churchill saber lo que iba a pasar? It's quite simple. It was done by reading what Karl Marx and the other leaders of, these, of, of the Marxist communist movement had written. Fue muy sencillo. Él leía lo que Marx y la teoría del marxismo tenían que decir sobre esto. Let's consider the first sentence of the communist manifesto. Consideremos el primer enunciado del manifesto comunista. The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. La historia de toda la sociedad existente hasta ahora es la historia de las luchas de clases. Do you remember how Adolf Hitler rejected the Christian principles of love and respect for one another? Recuerden cómo Adolfo Hitler rechazó los principios de respeto y amor entre cada uno de nosotros. And embraced the Darwinian principle of struggle. En cambio, él se afianzó de los principios darwinianos, darwinianos de la lucha. You see, communism does exactly the same thing. Saben, el comunismo hace exactamente lo mismo. The difference is where the struggle is. La diferencia es dónde reside la lucha. For the fascists, it was the individual and the tribe. Para los facciosos era la, el individuo y el grupo. That is where the struggle was. Esto es donde la guerra estaba. For the communist, it is the class that a person is in. Para el comunismo, la lucha está en la clase a la, que, a la que la persona pertenece. And all classes are in a struggle against all other classes. Y todas las clases están en lucha contra las otras clases. So, men against women. Entonces, el hombre contra la mujer. Young against old. Jóvenes contra viejos. Mexicans against Americans. Mexicanos contra americanos. You know, um, black against white. Eh, negros contra blancos, rich against poor, ricos contra pobres, workers against management, los trabajadores con sus gerentes. In a Marxist society, there can be no unity. En una sociedad marxista no puede haber unidad. Because it is totally about struggle. Porque eso es totalmente solo sobre lucha. This is one reason why these principles can never be allowed to come into our church if we wish to remain a Christian church. Esto es el por qué debemos entender que estos principios nunca deben formar parte de nosotros si queremos permanecer como iglesia. Let's go back a little bit and read what Charles Darwin wrote about struggle, because this is where both of these political philosophies were getting their ideas from. Vamos un poco más atrás y veamos qué es lo que Darwin decía al respecto, porque recordemos que tanto Darwin, eh, tanto eh, Ma Marx como Hitler y estos hombres, en ellos basaban sus teorías. As we have seen in the chapter on the struggle for existence, that it is the most closely allied forms variety of the same species and species of the same genus or related genera which from having the nearly nearly <laughs> having nearly the same structure constitution and habits generally come into the sophirest competition with each other y hemos visto en el capítulo sobre la lucha por la existencia que son las formas más estrechamente aliadas las variedades de la misma especie y las especies del mismo género o géneros relacionados que por tener casi la misma estructura, la constitución y los hábitos 
generalmente entran en la competencia más dura entre ellos. Consequently, each new variety or species during the progress of its formation will generally press hardest on its nearest kindred and tend to exterminate them. En consecuencia, cada nueva variedad o especie durante el progreso de su formación generalmente presionará con más fuerza a sus parientes más cercanos y tenderá a exterminarlos. Can you see how this would have worked in the mind of Adolf Hitler? ¿Se imaginan cómo esto estaba trabajando o trabajó en la mente de Adolf Hitler? I can tell you that, uh, in fact, Germans had spent a lot of time talking about this. Déjenme decirles que ciertamente los alemanes tardaron mucho tiempo hablando sobre esto. In their academic writing, in their scientific writing, en los escritos académicos, en los círculos científicos, they talk about things like how easy they had found it to kill Africans. Ellos hablaban en los círculos académicos de qué tan fácil había sido matar a los africanos. Yes, they actually went out and killed some Africans to see how hard that would be. Y ciertamente fue uno más a África a matar africanos a ver qué cómo estaba eso. They considered the Africans to be further away from them. Ellos consideraban a los africanos como estar totalmente muy inferiores a ellos. And because they were easy to kill, they were not a threat. Y porque eran muy fácil matarlos, no eran una amenaza. On the other hand, Asians they they realized that they were difficult to kill. En, por otro lado, se dieron cuenta de que a los asiáticos era difícil matarlos. They watched what was happening with Japan. Ellos eh, miraban qué estaba pasando con Japón. And it may seem ironic that they became allies, but they were studying what the Japanese were doing. Y parecía pareciera irónico que Japón se llegó a aliar con Alemania. And they realized that the big threat for them was Asians. This is their way of thinking. Ellos se dieron cuenta de que la gran amenaza para ellos era los asiáticos. Ese era su pensamiento. Are Jews Asians or Europeans? Judíos, asiáticos o europeos. Where is Israel? ¿Dónde estaba su rol? It's in Asia. Es en Asia. Sorry, me equivoqué. Gypsies also came Yup. From Asia. Gypsies. Gitanos. Yeah. Vienen de Asia. This is why they wanted to slaughter all of them to get them out of their population, get them away. Eso era por eso era que ellos querían sacarlos a todos, hacerlos un lado del camino. This was their thinking. Esto era su pensamiento based directly on what Charles Darwin had written. Basado totalmente en lo que Charles Darwin había escrito. It's hard for us to imagine this, how awful this view of reality is, because we are Christians. Es muy feo para nosotros imaginarnos, imaginarnos esto, qué tan terrífico podía haber sido, puesto que somos cristianos. And we have so many beautiful examples from Scripture. Y tenemos muchos ejemplos tan bonitos de la Escritura. Both the Old Testament and the New Testament. Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. That teach us about love and cooperation and all of those Christian virtues that we treasure so greatly. Que nos enseña acerca de amor y cooperación y todas esas virtudes cristianas que todos nosotros apreciamos. I want to draw your attention to this text. It's sí, another letter from Paul. Quiero llamar su atención a este texto que es uno de los escritos de Pablo. Just as a body, though one has many parts, but all its many parts come from one body, so it is with Christ. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. For we were all baptized by one spirit, so as to form one body. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Whether Jews or Gentiles, slave or free. 
ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. And we were all given one spirit to drink. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Even so, the body is not made up of one part, but many. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Paul realized that in nature there was this beautiful illustration of what the church was supposed to be. Pablo se dio cuenta de que la naturaleza presentaba esta ilustración tan bonita de cómo la iglesia debía ser. And he talks about the need for all the parts of the body to be cooperating with one another. Y él cooperó acerca de esa naturaleza de nuestro cuerpo en que las diferentes partes cooperan unas con otras. A brain without a heart is nothing. Un cerebro sin un corazón no es nada. A heart without kidneys is nothing. Un corazón sin los riñones no es nada. We could go on and on. All the parts are needed and they have to cooperate with one another to survive. Podemos avanzar y avanzar. El punto es que todas las partes requieren de las otras para trabajar. You remember how Darwin saw nature as being in competition. Recuerden cómo Darwin vio la naturaleza como estando en competencia. Everything is in a struggle to the death for survival. Todo está en la lucha por la supervivencia. In his view, you are in a struggle with me. En su punto de vista, tú estás en lucha contra mí. And I am in a struggle with you. Y yo estoy en lucha con ustedes. That's the Darwinian view, but Paul is pointing out a, an opposite view here. Esta es la visión darwiniana, darwiniana a la que Pablo está da, tratando de darle otra visión. So it's one thing to talk about a body, but what about life itself? Maybe the parts of the body have to cooperate with one another, but the parts of, uh, uh, you know, the different animals, the different plants in nature, they are in a struggle with one another. Y hemos hablado del cuerpo también, pero vamos a ver también que, las, que algunos organismos de naturaleza o las plantas tampoco están en lucha unas contra otras. But I want you to consider this example here. Quiero que consideren ese ejemplo. There are lots of things we could learn just from this picture. Hay muchas cosas que puedes aprender de esta fotografía. But I was excited to discover this particular organism because it was a new species for me. I hadn't seen it before. Pero estoy muy emocionado con este organismo porque es nuevo para mí, nunca lo había visto. What color is this sea anemone? ¿Qué color es esta? What do you say? Uh, sea anemone is the English. Sea anemone? ¿Alguien yeah. sabe qué es? Anemona. Yeah. Oh, anemona. What, yeah. what, what color is it? ¿Qué color es la anemona? Yeah. Verde? Uh, black and red, he says. Black and red? <laughs> yeah. I'm not seeing the red up there. <laughs> Yo no I, do, roja, I do dice. see some brown, yes. Dice algún café, dice. But what's the overall color? ¿Cuál es el color general? Yeah, can you see it's green? Green, verde. Verde, yeah. Verde. Yeah. That is actually not the color of this organism. Ese no es el color de ese organismo. Yeah. The green that you see is from algae. El verde que ven es de algas. And the algae lives inside the animal. Y las algas viven adentro del animal. And the animal and the algae, they work together. Y el animal y las algas trabajan juntas. They cooperate with one another. Ellos cooperan unas con otras. And both of them are better off. Y todas jun y juntos eh, se hacen más eh, ricas. Here is another example. Aquí está otro ejemplo. You see mushrooms growing. Ven los hongos creciendo. But the mushroom is only the reproductive structure of the organism. Most of it is underground and you can't see it. Pero los hongos son solo la parte reproductiva del organismo. Lo demás no lo podemos ver. When you go through the forest and you see a fungus a, a growing or a mushroom growing, 
there's actually something very interesting going on underground. Cuando vas al campo y ves hongos creciendo, hay algo muy interesante que está ocurriendo allá abajo. If we could zoom in y on pues, the roots. Si hiciéramos un acercamiento a la raíz. And we could see what's going on right at the very tips of the root. Y veríamos qué está ocurriendo en la mera punta de la raíz. We would see that there is this fungus that grows into the root. Veríamos que está este hongo que va adentro de la raíz. And people used to think, oh, the fungus is a parasite on the tree. Y uno tiende a pensar, ah, el hongo es un parásito para el árbol. But that's not what's happening. Pero eso no es yeah. lo que pasa. There is amazing cooperation between the fungus and the tree. Hay una cooperación muy maravillosa entre los hongos y el árbol. So let's talk about what the plant is getting from this relationship. Veamos qué está ganando la planta con esta relación. First of all, the fungus helps to absorb water. Primero que nada, el hongo ayuda a absorber el agua. And then it gives that water to the tree. Y luego le pasa esa agua al árbol. In addition to that, tree roots have difficulty absorbing some essential minerals. Uh, en adición, o además de esto, las raíces tienen ciertas dificultades absorbiendo ciertos minerales. The fungus gets those minerals and gives them to the tree. El hongo saca esos minerales y se los da al árbol. The fungus also can detect certain um, uh, organisms that want to attack the tree. El hongo también puede detectar algunos organismos que podrían atacar al árbol. And it will protect the tree, particularly from bacteria. Y el hongo protege al árbol, particularmente you, de bacterias. Do you remember where penicillin comes from? Do you remember? Where penicillin? Ah, yeah. ¿se acuerdan dónde la penicilina fue cultivada? It comes from a fungus, right? Viene de un hongo, ¿verdad? There's a reason why they're producing these substances. Esa es la razón por la que se están produciendo estas sustancias. What does the fungus get from this relationship? ¿Qué obtiene el hongo de esta relación? Well, the tree gives it sugar. Bueno, el árbol le da azúcar. Yeah. There's one more thing I've, I've got to tell you about. This, is, this, this was discovered just recently. Y hay otra cosa yeah. que fue descubierta recientemente. The fungus forms a kind of underground internet. El hongo pone, fabrica un tipo de internet subterráneo. And the plants actually send information between each other through this fungus. Y las plantas se mandan información una a la otra por medio de estos hongos. And they can send signals very rapidly between y different plants. Pueden mandar señales muy rápido entre ellos como, como plantas. This is beautiful cooperation between organisms. Esta es una cooperación maravillosa entre organismos. Let's just look at one more example very quickly. Veamos solo un ejemplo rápidamente. Nitrogen is essential to life. We cannot exist without it. El nitrógeno es esencial para la vida. No podemos vivir sin él. And when we look at the atmosphere, most of the atmosphere is made up of nitrogen. Y cuando ves a la atmósfera, a la atmósfera About, la mayor parte de la atmósfera es nitrógeno. But the nitrogen is in a, in a form that we can't use. Pero el nitrógeno está en una forma que nosotros no podemos usar. So, where, how, how is it that we get nitrogen to use to make things like proteins? Entonces, ¿cómo puede ser nitrógeno utilizado para hacer cosas como las proteínas? Or nucleic acids like DNA. O ácido nucleico como el DNA. Well, bueno, yeah. Nitrogen has to be taken out of the atmosphere and absorbed in some way by plants. El nitrógeno es absorbido de alguna forma por el amoníaco en, la, en las plantas. And um, so that's how we get our nitrogen. Así es como nosotros sacamos el nitrógeno. But it's not actually the plants that do this. Pero no son realmente las plantas las que hacen esto. There are a lot of microorganisms that 
take the nitrogen out of the air and convert it into ammonia or other forms of nitrogen that can be absorbed and used by plants. Hay organismos que transforman el nitrógeno a la forma del amoníaco, de tal forma que la sustancia pueda ser aprovechado por las otras plantas. So that's how we get our nitrogen. Así es como tenemos el organismo también el el, el nitrógeno también nosotros. But pero what happens after we die? ¿Qué pasa después que morimos? What happens to the nitrogen that's in our bodies? ¿Qué pasa con el nitrógeno que está en nuestro cuerpo? Well, it can go back into plants. Bueno, él regresa a las plantas. Or it can go back into the atmosphere. O también puede ir de vuelta a la atmósfera. If it didn't go back into the atmosphere, si no va de vuelta a la atmósfera, then we would have a huge problem on our hands. Tendríamos, si no fuera de vuelta a la atmósfera, tendríamos un grande problema en nuestras manos. And we won't go into all the details of it, but it is absolutely necessary for it to be recycled into the atmosphere. Y no quiero todos los detalles, pero hay una fuerte necesidad para que esto sea reciclado en la atmósfera. En la atmósfera. So for life to exist, we must be able to take nitrogen out of the atmosphere and use it. Entonces, para que existamos, debemos sacar el nitrógeno de la atmósfera y usarlo. But then when we're finished using it, we have to put it back into the atmosphere. Pero cuando dejamos de usarlo, tenemos que ponerlo de vuelta en la atmósfera. And all of this is mediated by microorganisms. Y todo este proceso es manejado por microorganismos. And they all have to cooperate together for life to exist. Y todos ellos tienen que cooperar para que la vida pueda existir. The point that I want to make to you is this. El punto más importante que quiero señalarles es Without cooperation, life cannot exist. Sin cooperación, la vida no puede existir. The central principle of life is not struggle for survival. El punto central de la vida no es lucha por la existencia. It is not competition between different organisms. No es la competencia entre diferentes organismos. The central principle of life is the same as the central principle of Christianity. El punto central de la vida es el mismo punto central que para el cristianismo. It is cooperation. Es cooperación. It is love. Es amor. Mm. I have some diagrams here that we will skip over very quickly. I just want you to understand that this is a really interesting and elegant cycle, this nitrogen cycle. Hay varios slides que voy a pasar. No más quiero que entienda que este asunto del hidrógeno es algo muy interesante. We should spend the whole evening on it, but we won't. Podríamos gastar toda la tarde, pero no lo vamos a hacer. I want you to look at this picture. Quiero que vean esta figura. Is the bee in a struggle with the, with the flower for life? ¿Es la abeja are en una they, lucha por la, con la planta o con la flor para vivir? Are they in a competition with one another or are they cooperating with one another? ¿Están compitiendo unas con otras o están cooperando una con la otra? Yeah. Anyone can see this unless they are blinded by Darwinism. Cada uno puede ver esto a menos que esté cegado por el Darwinismo. As Christians, we look for those beautiful things that the Creator put into the creation. Como cristianos buscamos a esas cosas maravillosas que el Creador puso en la naturaleza. The cooperation is everywhere. La cooperación está donde quiera. I'll skip over this. Jesus Christ said this about his church. Jesucristo dice esto acerca de su iglesia. He said, I am the vine, you are the branches. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Apart from me, you can do nothing. Separado de mí, no puedes hacer nada. As Christians, we are not in a struggle with God. Como cristianos, no estamos en una lucha contra Dios. We are not trying to force him to save us. No lo estamos forzando a que nos salve. We seek to cooperate with him and his purpose for us. 
Nosotros buscamos cooperar con Él y con sus propósitos para nosotros. We praise God Alabamos a Dios. Because what He offers, us, offers to us is something beautiful and free. Porque lo que Él nos ofrece a nosotros es maravilloso y libre. A society that embraces this Christian principle. Una sociedad que pueda hacer de ella estos principios cristianos. A society or an individual who understands that nature is about cooperation. Una sociedad o individuo que entienda que la vida se acerca de cooperación. Will prosper. Va a prosperar. A society that rejects that beautiful understanding of reality will not prosper. Una sociedad que no entienda estos principios de la, de la realidad no va a prosperar. Walking into a Christian church is walking out of the world. Caminando en la iglesia cristiana es caminar fuera del mundo. It is rejecting the struggle. Es rechazar la lucha. It is rejecting the conflict. Es rechazar el conflicto. It is embracing our Lord. Es abrazar a nuestro Salvador, nuestro Dios. And our fellow humans. Y a nuestros compañeros y amigos humanos. So here are a couple of um, uh, conclusions. Un par de conclusiones. The worldview of materialistic Darwinism is about struggle and competition. La cosmovisión del darwinismo materialista tiene que ver con la lucha y la competencia. The kingdom of God is not of this world. El reino de Dios no es de este mundo. The Christian life is about surrendering to the creator and cooperating within the body of Christ and with the creator in caring for his creation. La vida cristiana consiste en rendirse a la voluntad del Creador y cooperar dentro del cuerpo de Cristo y con el Creador en el cuidado de la creación. We do not ignore the fact that the world is not operating in the way that God created it. Todos sabemos que el mundo no está operando de la manera en que Dios lo creó. It is not perfect. No es perfecto. But we look forward with confidence to something far better. Pero miramos adelante con confianza que de que algo va a pasar. Because Jesus Christ, our Creator and Redeemer, said this. Porque Cristo, nuestro Creador y Redentor, dice, I am making everything new. Yo he hecho todo nuevo. In the new creation, en la nueva creación, the joy, the love, and the peace el gozo, will be el amor y la paz even greater van a ser más than, than what we experience as Christians even today in this fallen world. Que lo que nosotros experimentamos ahora en este mundo caído. Thank you. Gracias.